வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷப் தீனாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்நாக்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் நம்ம வீட்டில் மீதி உள்ள வெள்ள சாதம் அதாவது வெடித்த சாதம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த சாதத்தை வச்சு இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான பொகடா பண்ண போகிறோம் அதாவது என்ன ரைஸ் பொகோடா நிறைய இங்கே பொகடா பண்ணியிருப்பீங்க அதாவது வெங்காயம் பொகடா இருக்கலாம் முந்திரி பொகடா இல்லை கீரை பொகடா இந்த மாதிரிலாம் வீட்டில் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மதியான டைமில் சாப்பாடு நீங்கள் வெடிச்சிருப்பீங்க சாப்பிட்ட சாப்பாடு மீந்திருக்கும் திருப்பி நைட்டில் சாப்பிடணுமா சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அந்த டைமில் நீங்கள் இந்த சாதத்தை அப்படியே ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக நீங்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது அந்த அரிசி எப்படி நல்லா மேஷ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இல்லை வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் அந்த பச்சை மிளகாய் இஞ்சி சோம்பு அதுக்கப்புறம் இந்த கடலை மாவு அரிசி மாவுலாம் போட்டிருப்போம் கடலை மாவு அரிசி மாவு எதுக்காக போட்டிருக்கீங்கன்னா அப்போ தான் அந்த பைண்டிங் கொடுக்கும் இதே அந்த அரிசியை நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணோட உதிரி உதிரியாக போயிடும் அதனால தான் கடலை மாவும் அரிசி மாவு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மதியான டைமில் இந்த மாதிரி ரைஸ் மீந்தால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா வேக வச்ச சாதம் பெரிய பவுல் ஒரு கப்பு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு நம்பர் பூண்டு ஆறுலேருந்து ஏழு பல்லு இஞ்சி ஒன்றரை டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ரெண்டுலேருந்து மூணு நம்பர் கடலை மாவு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கற்ற எண்ணெய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இன்றைக்கி நம்ம பக்கோடா பார்க்க போகிறோம் சொன்னோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்க இந்த பாயில் ரைஸ் இந்த பாயில் ரைஸ் வந்து என்ன அரிசி எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி கேட்டிங்கன்னா நம்ம நார்மலாக சில பேர் வந்து புழுங்கல் அரிசி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா பச்சை அரிசி சாப்பிடுவாங்க அது உங்களோட விருப்பம் ஆனால் வேக வச்ச சாதத்தை யூஸ் பண்ணணும் இப்போது இந்த சாதத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கையிலே நல்லா மசிஞ்சு எடுத்துடலாம் மசிக்கும் போது சில பேர் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சா நல்லா நைஸாக அரைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் போடலாம்னு சொல்லி நினைப்பாங்க ஆக்சுவலாக அப்படி பண்ண வேண்டாம் அப்படி பண்ணால் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும் போது சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்காது மழை மழைனு இருக்கும் அதனால தான் ஒன்றும் பாதியாக மேஷ் பண்ணி எடுத்துடும் இங்கே பாருங்கள் கையில் எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் இருக்கணும் அதாவது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு நல்லா மேஷ் பண்ணிடும் மீதி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கொஞ்சம் முழுசாக இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் வெங்காயம் ஒன் பை டூவாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்லைஸ் பண்ணி போடுங்க பொடிசாக கட் பண்ணி போட வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் இடித்த பூண்டு தோலோட போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இஞ்சி இஞ்சி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எதுக்காக கேட்டிங்கன்னா நம்ம வேக வச்ச சாதத்தை ஆயிலை ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடும்போது சில பேருக்கு நெஞ்சு கிடைக்கும் அதனால் இஞ்சி இதில் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இதில் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பெருங்காயம் சில்லி பவுடர் குழம்பு தூள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது வெறும் சில்லி பவுடர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இது கொஞ்சம் அந்த கலருக்காக முடிஞ்சால் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு பிறகு உப்பு தேவையான போட்டு இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக மிக்ஸ் ஆகும் அதுக்கு பிறகு ஒரு கெட்டியான ஒரு டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் இந்த முந்திரி பருப்பு எதுக்காக இதில் ஆட் பண்ணுறேன் கேட்டிங்கன்னா இந்த முந்திரி பருப்பு ஆயிலோட அதாவது இந்த சாதோட ஆயிலை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த முந்திரி பருப்பு ஒன்றும் பாதியாக உடச்சி இதில் போட்டிருக்கோம் நான் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று தவறே இல்லை இதில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்த பிறகு திருப்பி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி கெட்டியாக விழும் ஆனால் இதை அப்படியே எடுத்த மாதிரி ஆயிலை ஃப்ரை பண்ணால் கண்டிப்பாக அந்த அரிசி உதிரி உதிரி ஆகிடும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த அரிசி வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து முழுசாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் ஆயிலில் ஒன்று ஒன்றா சேராது அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த கடலை மாவும் அரிசி மாவும் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கடலை மாவும் அரிசி மாவும் எந்த மாதிரி பக்குவத்தில் இருக்குன்னா பைண்டிங் ஏஜெண்ட் அதாவது ஒன்றோட ஒன்று ஒற்றை பக்குவத்துக்கு அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இங்கே கடலை மாவு நாலு டேப
என்ன சூடான எண்ணெயில் நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிற இந்த பொக்கடா அடி இது ஆல்ரெடி குக் பண்ண ரைஸ் தான் அதிக நேரம் குக் பண்ண வேண்டியதில்லை அதாவது அதிக நேரம் ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதில்லை அதனால் ஜஸ்ட் போட்டு அடுத்த ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் நீங்கள் இந்த பொக்கடா ரெடி ஆகிடும் நல்லா கிறிஸ்பியாக சின்ன சின்ன பீஸாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஒரு அருமையான ஸ்நாக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இனிமேல்ட்டு உங்கள் வீட்டில் கவலையே இல்லை இந்த மாதிரி ரைஸ் மீன் தான் இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் என்னங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ப்ரிப்ரேஷன் அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு வீட்டில் இனிமேல் சாதம் மீன் தான் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு டிஷ்ஷை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்